হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মেন্স কিচেন সবাই কেমন আছেন আশা করছি আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের জন্য খুবই মজাদার একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আজ আমি আপনাদেরকে চিকেন দিয়ে ভুনা খিচুড়ি করে দেখাবো একেবারেই ঘরোয়া কিছু উপকরণ দিয়ে তবে এই ভুনা খিচুড়িটা কিন্তু খেতে অসাধারণ লাগে আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য আপনাদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ রইল চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি তাহলে দেখে নেওয়া যাক রান্নাটি করার জন্য প্রথমে একটি প্যানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল এখানে আমি তিন থেকে চার টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি আস্ত গরম মশলা এখানে আছে তিনটি তেজপাতা তিন টুকরো দারুচিনি তিন চারটি এলাচ তিন চারটি গোলমরিচ এবং তিন চারটি লবঙ্গ এখন আমি এগুলোকে একটু ভেজে নিচ্ছি গরম মশলাগুলো থেকে সুন্দর ফ্লেভার বের হওয়া শুরু হলেই দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি হাফ কাপ পরিমাণ এখন আমি খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজ কুচিগুলোকে হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নিচ্ছি কিছুক্ষণ পর পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গিয়েছে হালকা ব্রাউন কালার চলে এসেছে পেঁয়াজের মধ্যে এর চাইতে বেশি ভাজার কোনোই প্রয়োজন নেই এই পর্যায়ে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি মশলা প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা এবং দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা আমি এখানে দেড় কেজি মতো চিকেন এবং দুই কাপ চাল এবং এক কাপ ডালের একটি খিচুড়ি রান্না করছি তো সেই পরিমাণেই মশলাটা দিচ্ছি আপনারা বুঝে শুনে আপনাদের পরিমাণ মতো মশলার পরিমাণটা বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে নিয়ে নেবেন এখন আমি আদা রসুন বাটারটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নিয়েছি তো দেখতে পাচ্ছেন ভাজা হয়ে গিয়েছে খুব সুন্দর একটি ফ্লেভার বের হয়েছে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পানি যাতে করে মশলাটা পুড়ে না যায় পানিটা দিয়ে একটু মিক্সড করে নিচ্ছি এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব গুঁড়া মশলা এখানে আছে দেড় চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া দেড় চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ জিরে গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া এবং স্বাদ মতো লবণ এখন সকল মশলাগুলো দিয়ে খুব ভালোভাবে আমি মশলাটাকে কষে নিব দুই তিন মিনিট দুই তিন মিনিট পর মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন মশলাটা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে আর খুব সুন্দর একটি কালার চলে এসেছে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিকেন এখানে দেড় কেজির মতো চিকেন আছে আর চিকেনগুলোকে আমি রেগুলার সাইজের চাইতে একটু বড় সাইজ করে কেটে নিয়েছি এখন চিকেনগুলোকে মশলার সাথে খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি আমি আজকের ভুনা খিচুড়িটা চিকেন দিয়ে রান্না করছি আপনারা চাইলে গরুর মাংস অথবা খাসির মাংস দিয়েও রান্না করতে পারেন প্রসেসটা কিন্তু একই হবে শুধুমাত্র একটি জিনিস খেয়াল রাখবেন মাংসটা যখন একটি পাশে সেদ্ধ হবে তখনই কিন্তু চাল ডাল এর মধ্যে দিবেন এর আগে নয় এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দশ থেকে পনেরো মিনিট চিকেনটাকে খুব ভালোভাবে রান্না করে নিচ্ছি প্রায় পনেরো মিনিট রান্না করার পর চিকেনের পিসগুলা এইটি পার্সেন্ট সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি চিকেনের পিসগুলাকে অপর একটি পাত্রে নামিয়ে নিচ্ছি চিকেনের পিসগুলোকে নামিয়ে নেওয়ার পর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই কাপ পরিমাণ পোলার চাল এবং এক কাপ পরিমাণ মুসুর ডাল আর চাল ডালগুলোকে আমি তিরিশ মিনিট আগে ধুয়ে ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে নিয়েছিলাম এর ফলে ভুনা খিচুড়িটা হবে ঝরঝরে পারফেক্ট এখন আমি চাল ডালগুলোকে খুব ভালোভাবে মশলার সাথে কিছুক্ষণ ভেজে নিচ্ছি তিন থেকে চার মিনিট চুলা রাস্তা মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রেখে আমি চাল ডালগুলোকে খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন চাল ডালের মধ্যে ঝরঝরে ভাব চলে এসেছে আর খুব সুন্দর একটি ফ্লেভারও কিন্তু পাচ্ছি এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব পানি আমার এখানে চাল ডাল মিলে আছে তিন কাপ আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সাড়ে পাঁচ কাপ পানি তার মানে ডাবলের চেয়ে একটু কম এর ফলে এই ভুনা খিচুড়িটা হবে ঝরঝরে পারফেক্ট এখন আমি চাল ডালগুলোকে পানির সাথে খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি মিক্সড করে চুলা রাস্তা ফুল রেখে পলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি কিছুক্ষণ পর খিচুড়িটার মধ্যে বলক চলে এসেছে এখন আমি চুলা রাস্তা মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে করে দিব করে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 
যতক্ষণ না পর্যন্ত পানি শুকিয়ে যাচ্ছে ঠিক ততক্ষণ অপেক্ষা করছি প্রায় 10 মিনিট রান্না করার পর চাল ডালগুলা এক্সট্রা পানিটা শুষে নিয়েছে এখন আমি চাল ডালগুলাকে একটু আলতো করে উল্টে দিচ্ছি এই কাজটা খুবই সাবধানে করবেন খুব জোরে জোরে নাড়তে হবে না একটু আলতো আলতো করে উল্টে দিবেন তাহলেই হবে খিচুড়িটা ঝরঝরে আর খুব বেশি নাড়লে কিন্তু খিচুড়িটা নরম হয়ে যাবে খেতে ভালো লাগবে না এখন আমি একটু হালকা নেড়ে উপরে চিকেনের পিসগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছি চিকেনের পিসগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছু কাঁচা মরিচ এবং কিছু সিদ্ধ করা মটরশুটি মটর শুটিটা দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই এটা অপশনাল থাকলে দিয়ে দিবেন তাহলে খেতে ভালো লাগবে আর দেখতেও অনেক সুন্দর লাগবে তো কাঁচা মরিচ আর মটর শুটিগুলো ছিটে দেওয়ার পর আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও প্রায় দশ মিনিটের মতো চুলা রাস্তা একদমই লো ফ্লেমে রেখে অপেক্ষা করছি প্রায় দশ মিনিটের মতো দমে রেখে দেওয়ার পর খিচুড়িটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কুক হয়ে গিয়েছে এখন আমি আরও একবার খিচুড়িটাকে আলতোভাবে উল্টে দিচ্ছি আর আমি সর্বমোট মাত্র দুইবার খিচুড়িটাকে উল্টে দিচ্ছি এর ফলেই কিন্তু খিচুড়িটা ঝরঝর হবে খিচুড়িটাকে যদি বেশি উল্টাতে যান তাহলে কিন্তু খিচুড়িটা নরম হয়ে যাবে ঝরঝরে ভাবটা নষ্ট হয়ে যাবে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচের মতো ঘি ঘিটা অপশনাল আপনাদের বাসায় যদি থাকে তাহলে দিবেন আর নয় তো দরকার নেই তবে দিলে খিচুড়িটার মধ্যে খুব সুন্দর একটি শাহী ফ্লেভার চলে আসবে আর খেতে আরও বেশি ভালো লাগবে এখন আমি খিচুড়ি চারপাশে ঘিটা লাগিয়ে দিচ্ছি যাতে করে সম্পূর্ণ খিচুড়ির মধ্যে ঘিয়ের ফ্লেভারটা খুব ভালোভাবে আসে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে খিচুড়িটাকে আরও পাঁচ সাত মিনিট দমে রেখে দিব তারপর সার্ভ করে দেখাচ্ছি পাঁচ সাত মিনিট পর খিচুড়িটাকে চুলা থেকে নামিয়ে একটি সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিচ্ছি আর খিচুড়িটা যে কতটা পারফেক্ট ও ঝরঝরে হয়েছে সেটা আশা করি ভিডিওটা দেখেই বুঝতে পারছেন বৃষ্টির দিনে এরকম ভুনা খিচুড়ি হলে কিন্তু আর কিছুই লাগে না আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে প্লিজ পাশে ট্রাই করবেন ফ্রেন্ডস ও ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আমার ভিডিওটি আর অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং পারলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ